that time again. It's time for Tell Me, Tell Me, and here is today's question. It is, what kind of socks do you wear in the winter? Here we have Marcus from Germany. Hello, Marcus. Welcome to Korea and welcome to the show. Hi. So, Marcus, what kind of socks do you wear in the winter? Usually, I try to wear colorful socks. Uh-huh. Um, I, one of my friends runs a small little sock company, uh-huh. um, so I get a pair of very colorful socks sent to my home once a month. Oh. Um, those ones I usually wear, but uh-huh. uh, the more colorful, the better. In Germany, it, get, it can get quite cold, uh-huh. um, so that's where I come from, so I prefer the, the no, normal woolen socks. Uh-huh. Um, in Australia, where I live right now, it never really gets that cold. Oh. Um, so in the winter time, you face temperatures of hardly ever below 10 degrees. Yeah, yeah. Um, yeah. Sometimes I have like uh, friends in Australia who complain about uh, how cold it gets in their winter, and I'm like, what? Um, I think they complain about everything that doesn't lay in a temperature range between 20 and 25 degrees. Yeah, I know, <laughs> which is pretty awesome. Yeah. But Germany does get quite cold, and yes, I'm actually wearing wool wool socks right now, and my feet get cold quite easily. How about you? It depends. In the evening, yes. Mm. Uh, during daytime, when I do stuff, then not so much. Mm. Um, and I work indoors, so it doesn't affect me that much, usually. Uh, uh-huh. Okay, and you seem to do a lot of photography because I saw you carrying around a camera. Uh, do you do a lot of outdoor photography? I do, yes. Uh-huh. Yeah. So when you go outdoors, especially um, when the weather is quite cold as it is sort of today, uh, do you have to uh, be careful what you wear on your feet or to keep your feet warm? It definitely depends on where I go. Um, I do a lot of hiking. Mm. So for those ones, I prefer the real hiking socks, and they're normally not that colorful, unfortunately. <laughs> um, so for those ones, I, you know, I do wear professional hiking, mm. hiking boots and hiking socks. Mm. Um, but if I just do a little bit of sightseeing, then I just wear whatever comes first in my drawer. So we had a great conversation with Marcus talking about the types of socks he likes to wear in the wintertime. All right, let's head back to the studio. 자, 독일에서 오신 분인데 사진 작가 분이신 것 같아요? 네, 네. 아, 취미로 사진 찍는 거 아, 좋아하시는 거예요? 취미로 같아요. 찍는 거구나. 네네. 작가분은 아니시고, 네네. 자, 취미로 이제 찍는데 특히 이제 야외에서도 많이 사진 찍고 그러실 것 같은데 음? 등산도 좋아하신다 분명히 얘기를 하셨습니다. 네, 그래서 맞아요. 오늘 내용과 정말 일맥상통하게 딱 연관이 되는 것 같은데, 그러게요. 등산 갈 때는 따뜻한 양말 당연히 신고 등산화도 제대로 갖춰 신는다고 하셨죠? 네, 저도 텔미 텔미 찍으러 갈때 음. 항상 모직 양말 신고 어, 가야 돼요. 특히 요새. 있잖아요. 그렇죠. 네. 네. 자, 그러면 이제 어떤 얘기를 해주셨는지 자 부분. 별로 다시 한번 나눠서 더 저희가 보겠습니다. Okay. All right, let's take it from the top. 자, 이분이 어, 색깔이 이제 화려한 양말을 일단 좋아하신다고 얘기를 하셨거든요. 이제 친한 친구분이 이제 양말 어, 사업 하신다고 했거든요. So he says he gets a, a pair every month from his friend and he says the more colorful the better. The more colorful. 자, 색깔이 화려할수록 the better. 더 좋다. The more colorful, the better. 근데 요새 그게 유행인 것 같아요. 남자분들 보면 이렇게 화려한 색깔 있는 양말 많이 신는 것 같아요. But he says in Germany. 자, 지금은 호주에서 살고 계시지만 어, 원래는 독일에서 오셨는데 독일은 되게 어, 춥 하시네요. So he says, I prefer the normal woolen socks. 라고 하거든요. I prefer 라고 하면 선호하다. 뭐를 선호해요? The normal woolen socks. Normal 라고 하면 일반적인 regular 하고 비슷한 말이거든요. 그래서 나는 일반적인 모지 양말을 선호한다고 하시거든요. 자, 영어로 모지 양말은 wool socks 라고도 할 수도 있지만 Woolen socks라고도 할수 있어요. 둘다 맞고 가능합니다. 어, 차이는요. 그냥 현대 영어에서는 woolen보다는 wool socks를 더 자주 사용하거든요. 그 차이는요. 하나는 형용사고 하나는 형용사적 어, 명사예요. 그래서 wool socks, woolen socks 둘다 가능하고요. Uh, he says, um, oh, and then I tell him, my feet get cold easily. My feet get cold quite easily. 그래서 어, 내 발은 쉽게 차가워진다. 제가 이분한테 설명을 했어요. 어, 내 발은 쉽게 차가워진다. How about you? 본인은요. And he says it depends. Uh, in the evening, yes. 저녁 때는 그렇다고 설명을 하시네요. Uh, but he says I work indoors, so it doesn't affect me that much usually. 
자, 야외 활동에 대해서 배웠죠. Outdoor activities. 어제 배웠던 것 같아요. Outdoor. 그리고 실내라고 하면 indoors거든요. 그래서 I work indoors. 나는 실내에서 어, 일하기 때문에 So it doesn't affect me that much usually. 자, affect라고 할 때는 영향 있다라는 말이거든요. So it doesn't affect me that much usually. 그래서 보통은 나에게는 그렇게 큰 영향이 없다라고 설명을 하시네요. 자, 그 다음 이제 등산 관련된 표현이 되겠습니다. 등산이라든가 이제 야외 활동 같은 거, go outdoors 이런 말 많이 나오죠. 특히 이제 야외 나갈 땐 어떤 양말을 신느냐라고 이제 물어봤더니요. 제법 밖에 날씨가 좀 추워서 그런 경우 있을 것 같아요. 자, 이분이 뭐라고 했냐면요. 어디에 가는지에 따라서 양말 종류가 달라지겠다. It definitely depends on where I go. I do a lot of hiking. 이분은 등산 좋아한다고 얘기했습니다. 그렇죠? 등산을 좋아하는 표현인데, he says, I do a lot of hiking. 그러면서 I do wear professional hiking boots. And hiking socks. 자, 이분 보세요. Professional이라고 하면 뭐 전문가 집단의 전문가적인 이런 거라기보다 그냥 그 용도로 만들어진 이라고 봐도 되겠죠. So I do wear, I do wear professional hiking boots 하면 전문가들이 만든 등산용으로 만든 등산화라든가 혹은 hiking socks 그랬으니까 등산할 때 신는 그 전용 양말들 이런 것들을 주로 신는데 do 동사를 쓰므로써 강조하는 거죠. do는요. 강조의 의미입니다. 어 맞아요. 그렇게 하는 게 맞습니다. I do wear professional hiking boots and hiking socks. 그 밖에 그런데 뭐 등산 이런 게 아니라 sightseeing, 주변을 간략하게 이제 되돌아보고 돌아보고 이런 거라면 uh, I, If I just do a little bit of sightseeing, then I just wear whatever comes first in my drawer. 손에 집히는 대로 신는다는 얘기가 되겠습니다. Whatever comes first. 이 부분이 중요하죠. 뭐든지 먼저 오는 거, 즉뭘 고를까 하다 그냥 손에 집히는 거, 그걸 한다는 얘기죠. I just wear whatever comes first in my drawer. 그렇죠? 서랍을 drawer라고 하죠. drawer에다 이 r 붙였는데 발음이 쉽지는 않습니다. Uh, in my drawer. In my drawer. 이렇게 해서 정리하시면 되겠습니다. 자, 이것처럼 뭐 겨울철에 양말만큼 또 중요한 게 있을까 싶을 정도로 네. 발이 차가우면 전체적으로 다또 차갑잖아요. 네, 그런 음. 것 같아요. 그리고 소재 차이가 진짜 큰것 같아요. 그렇죠. 네. 네. 자, 소재가 이제 뭐 다운이냐 뭐냐, 그 다음에 모직이냐 이렇게 면이냐 음. 이런 거에 따라서 상당히 좀 다르죠. 네. 자, 내일 그러면 주제를 좀 설명을 좀 해주세요. 내일은요? 내일은 저희가 목도리에 어. 대해서 얘기를 할 겁니다. 따뜻하게 목에 감을 수 있는 수건, 수건 같은 거죠. 네. 자, 목도리를요. 내일 한번 얘기해 보도록 하고요. 생활용 홈페이지에 오면요. 저희 모든 강의 교환 MP3 파일 그리고 다시 보기까지 무료로 여러분께 제공해 드리고 있습니다. All right, so be sure to join us tomorrow as we talk about another topic. Have yourselves a wonderful day, everyone. Goodbye, everyone. Bye.